Herkese merhaba. Bu videoda Avrupa ülkeleriyle Asya devletlerini birbirleriyle savaştıracağım. Üstelik nükleer bombaların kullanılmasına da izin vereceğim. İlk olarak Türkiye'nin her iki kıtada da toprağı bulunuyor. Ülkenin sadece %3'ü kadarı Avrupa'dayken kalan %97'lik kısım Asya'da bulunuyor. Bu sebeple Türkiye'nin Asya kıtasında daha fazla toprağı bulunduğu için bu tarafın müttefiklerine eklendi. Öncelikle Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye ortak bir açıklamayla Asya müttefiklerine şu konuşmayı yaptılar. Sayın Asyalılar, Avrupa ile olan savaşımızda hepimiz ortak çalışacağız ve Avrupalıları yeneceğiz. Hazır mısınız? Deyince diğer hepsi hazırız dediler. Bunun üzerine ilk olarak Asya ülkeleri Avrupa sınırlarına tam 2 milyon civarında askeri personel gönderdiler. Bunun üzerine Asya kara harekatı yaparak saldırmaya başladı. Fakat bu arada Avrupa kıtasındaki ülkelerde şu konuşmalar yaşanıyordu. Sevgili Avrupalılar Asya'ya karşı bütün askerlerinizi sınıra gönderin. Gerekeni yapmamızın tam sırası. Haydi göreve. Hemen ardından Avrupa ülkeleri ordusunun büyük bölümünü Asya sınırına gönderdiler ve böylece büyük bir kara savaşı yaşanmaya başladı. Derken bu arada Asya ordusu Ukrayna'nın sınırlarından içeriye doğru girdi. Bu cephede Asya öndeyken Finlandiya tarafında Avrupa öndeydi. Öyle ki kısa sürede önemli bir Rus kenti olan St. Petersburg'u düşürerek ele geçirdiler. Ardından Avrupa Rusya'nın Murmansk bölgesindeki topraklarını ele geçirmek için tanklarını getirdi ve vura vura ilerleyip Rusya'yı İskandinavya topraklarından temizlemiş oldular. Ancak bu arada Ruslar ve Asya ordusu Ukrayna topraklarından ilerlemeye başlamışlardı. Asya kısa sürede Ukrayna başkenti Kiev'e kadar gelip burayı ele geçirmişti. Asya ordusu Avrupa'yı bu cephede geriye doğru püskürtüyordu. Ancak bu arada Avrupa'da kuzeyde başarılı işler yapıyor ve Rusya'dan toprak alıp ilerlemeye devam ediyordu. Bu arada Türkiye Asya'ya bir konuşma yaptı ve bu açıklamada Sayın Asya Devletleri size özel bir planımı öğreteceğim. Bunun adı Hilal Taktiği. Rusya sen Güney Avrupa tarafını bana ve Asya ülkelerine bırak sen ise Kuzey Avrupa ile ilgilen deyince ilk İlk olarak Ruslar Türkiye'nin dediğini uygulamaya karar verdi ve Ukrayna cephesindeki askerlerini direkt olarak üste yani Kuzey Avrupa tarafına gönderdi. Ardından burada büyük çatışmalar yaşanmaya başladı. Derken Avrupa Ukrayna'daki bu asker boşluğunu fırsat bilerek ilerliyordu. Türkiye ise ordusunu özel olarak oraya gönderince büyük bir çatışma da bu cephede başladı. Çin Halk Cumhuriyeti ayrıca Türkiye'ye destek vermek için ekstra asker göndermeye başlamıştı. Bu sayede bölgede 100 bin Türk askeri varken 500 bin asker de Çin'in vardı. Avrupa'nın buradaki gücü yalnızca 300 bin civarındaydı. Bu sebeple Türkiye ve Çin ortak hareketle Avrupa'yı kısa bir süre içerisinde Ukrayna'dan tamamen çıkartmayı başardı. Fakat bu Türkiye için yetmeyecekti ve derken Moldova'yı da ele geçirmeye başladılar. Kuzey tarafında Rusya ise Avrupa ordusunu St. Petersburg'a kadar geri püskürtmüştü. Avrupa devletleri bu arada bir plan arayışı içindeydi ve şu açıklamada bulunuyorlardı. Ey Avrupa halkı an itibariyle seferberlik ilan edilmiştir. Hepinize Asya'ya karşı savaşmaya davet ediyoruz deyince Avrupa halkı hızlıca silahlandılar ve Asya sınırlarına geldiler. Seferberlik ile çok sayıda askere kavuşan Avrupa bölgede bulunan Türkiye ve Çin askerlerini Kiev'e kadar geri püskürttüler. Bu arada bölgeye hava araçlarını yani savaş uçaklarını gönderen Avrupa Rusya topraklarını bombalamaya başladı. Fakat çok sürmedi ki hemen buraya hava savunma sistemleri getirildi ve Avrupa uçakları düşürüldü. Hemen sonra ise Rusya aynı şeyi yaptı ve uçaklarla vurmaya başladı. Fakat Avrupa da buna önlem alarak hava savunmalarını bölgeye getirdi ve Rus uçakları düşürüldü. Bundan böyle her iki tarafta uçak kaldıramayacaktı. Tek yöntem kara savaşıydı ve o da sahadaki çatışmalarla devam etmekteydi. Bu sırada Asya tarafındaki Çin Halk Cumhuriyeti nükleer tehdidinde bulundu. Elinde hipersonik nükleer füzeler mevcuttu ve atmaya hazırdı. Bu füzeler oldukça hızlı olduğu için hava soğuma sistemlerine yakalanmıyordu. Derken çok geçmedeki Çin kıtalar arası hipersonik füzesini ateşledi ve bu füze yaklaşık 4 saat sonra Avrupa'nın kalbine yani tam olarak Viyana'ya düştü ve oluşan radyasyonik etki ise Çekya, Slovakya, Avusturya ve Macaristan gibi ülkeleri etkileyerek siyah bir nokta oluşturdu. Bu siyah nokta artık radyasyonlu bölgeydi ve burada canlılar yaşayamayacaktı. Bu sırada Avrupa bu füzeyi yiyince adeta çılgına döndü ve Çin'e misilleme olarak Fransa kendi hipersonik füzesini atışa hazırladı. Ardından ateşleyince bu füze Çin'e doğru yola çıktı. Bir süre sonra hava savunmaların yakalayamadığı bu Fransız hipersonik füze Çin'in başkenti Pekin'e düştü. Çin artık başkentini kaybetmişti ve bunun yanında milyonlarca Çinli de hayatını kaybetmiş oldu. Savaş bir süreliğine hipersonik füzelerle devam edecekti. Derken Rusya da bunu kullanmaya karar verdi ve Moskova üzerinden tam olarak 5 tane ayrı ayrı hipersonik füze ateşledi. Bunlar da sırasıyla başkentler Paris'e, Berlin'e, Londra'ya, Roma'ya ve Varşova'ya düştü. Bunun üzerine bunu gören Avrupa ülkeleri olan Birleşik Krallık ve Fransa aynı şekilde füzelerini ateşlediler ve bunlar Rusya'nın çeşitli bölgelerine düştüler ve ayrıca başkent Moskova'yı da vurmayı başardılar. Bu olaylardan sonra savaş bir 
süre durmak zorunda kaldı. Çünkü ülkelerin toparlanmaya ihtiyacı vardı. Yaklaşık bir yıllık mola verildikten sonra her iki tarafında artık hipersonik füzeleri tamamen bitmişti ve savaş kara harekatlarıyla devam edecekti. Bu arada Avrupa devletleri başkent Moskova çevresine hızlı bir şekilde ulaştılar. Moskova'ya giremiyorlardı çünkü radyasyonlu bir yerdi. Bu arada Türkiye Avrupa'nın bu ilerleyişini şu planıyla kırmak istiyordu ve Asya'ya şu çağrıyı yaptı. Sayın Asya bana acilen asker desteği gönderin. Avrupa'yı güçlü askeri orduyla yok edebilecek tek ülke benim. Haydi bunun üzerine Asya devletleri kabul. Şu andan itibaren size toplam 3 milyon civarında etnik yapılı Asya askeri göndereceğiz. Deyince bu askerler kısa süre içerisinde Türkiye'ye gönderildiler. Türkiye'de bunun üzerine 300 bin civarında bir asker ekledi ve Yunanistan'a gönderdi. Bu devasa askeri güç karşısında duramayan Yunanlar topraklarını kısa sürede Selanik'e ve oradan da Atina'ya kadar kaybettiler. Türkiye Yunanistan'ı tamamen ele geçirdikten sonra diğer komşu ülkeleri de saldırdı ve kolay bir şekilde ele geçiriyordu. Çünkü asker sayısı oldukça fazlaydı. Doğu Avrupa topraklarını kaybetmeye başlayan Avrupa ülkeleri Moskova'daki askerlerinin büyük bir bölümünü geri çekmek zorunda kaldı ve Rusya ise oralara hemen yeniden kendi toprağı yaparak ilerlemeye başladı. Bu sırada Türkiye Bulgaristan'ı tamamen ele geçirmiş durumdaydı. Fakat bu sırada karşılarına Avrupa askerleri çıktı ve devasa bir savaş yaşanmaya başladı. Ancak buna rağmen çatışmalar bir süre devam etti ve ordu fazlalığıyla gücü sayesinde Türkiye yine toprak almaya devam etmekteydi. Bu sebeple bir süre sonra Romanya topraklarının büyük bir bölümü Türk hakimiyeti altına alındı. Aynı zamanda Türkiye Balkan devletleri üzerinde de hakimiyet kurarak ilerliyordu. Bu sırada Rusya Slovakya topraklarına kadar ulaşmayı başardı. Bu arada Hindistan Avrupa'dan toprak alabilmek için Türk ordusunu desteklemeye karar verdi ve yaklaşık 1 milyon civarında bir asker gönderdi. Türkiye'ye artık bu ordu çokluğu sebebiyle durduramayacak Avrupa köşeye sıkışmıştı. Türkiye Balkanları da tamamen kendi topraklarına katmayı başardıktan sonra Rusya da Polonya'ya girdi ve hızlıca kuşatıyordu. Rusya elindeki tankları tamamen Avrupa sınırlarına sürdü ve çok seri bir şekilde bombalıyordu. Hemen ardından Rusya Polonya'yı da tamamen ele geçirmeyi başardı. Avrupa büyük askeri kayıplar sonucu oldukça güçsüzleşmişti. Türkiye'de Asya'dan aldığı askerler ve kendi ordusuyla Avusturya'ya girerek ele geçirmeye devam ediyordu. Türkiye hemen sonra Slovenya ve İtalya'ya da girdi ve toprakları ele geçiriyordu. İtalya'nın da düşmesinin ardından Avrupa'nın temsilcisi sayılan ülkeler Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık savaştan çekilmeye ve pes etmeye karar verdiler. Bu arada Çin ve Hindistan Avrupa'da kendi hakları olan toprakları Rusya ve Türkiye'den istediler. İlk olarak Türkiye Hindistan'a Avusturya topraklarını, Çin'e ise Hırvatistan topraklarını hediye etti. Rusya ise Estonya ve Letonya'yı verdi ve savaş sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.